ദഹിച്ചു പോകില്ല ഞാൻ ദഹിച്ചു പോകില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഒരു സംഭവം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊരു ലേഡി ഒരു മതാമ്മ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ കുറേ നാൾ താമസിച്ചു ഒരു നീഗ്രോ കുടുംബമായി സ്നേഹത്തിലായി ആ നീഗ്രോ കുടുംബം ഈ മദാമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും മദാമ്മയെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ നീഗ്രകളുടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയും ഈ മദാമ്മയായിട്ടും കൊല്ലാതെ അടുത്തു വലിയ സ്നേഹമായി മദാമ്മ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയും കൂടെ പോന്നു അപ്പനെയും അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ മദാമ്മയെ സ്നേഹിച്ചു കൂടെ പോന്നു മദാമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം നല്ല ഓവനത്തിനുള്ളൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു മദാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു എപ്പോഴും ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടി ഉച്ചത്തിൽ നെല്ലിക്കുന്നു കേട്ടു ഭയങ്കര മുറവിളി ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നു മദാമ്മ ഓടിച്ചെന്നു അപ്പോൾ കുട്ടി ഒന്ന് കരയുകയാണ് മുറിയിൽ മോളെ മോളെ എന്താ 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 കാര്യം കുട്ടി പറയുന്നില്ല മോളെ എന്താ കാര്യം നീ എന്താ എന്താ പറ്റിയ നിനക്ക് എന്താ നീ പേടിച്ച് എന്ത് എന്തിനാ നെള്ളി നെള്ളിക്കുന്ന എന്തിനാ ഉടനെ കുട്ടി ചുമരിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു ചുമരിലേക്ക് ചുമരിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല മോളെ എന്താ പറ്റിയത് നിനക്ക് എന്താ പ്രയാസം കുട്ടി ചുമരിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ച് പറയുന്നു ഭൂതം ഭൂതം പക്ഷേ അവിടെ ഭൂതം ഇല്ലല്ലോ ഈ കുട്ടി കണ്ടത് കുട്ടിയുടെ തന്നെ മുഖമാണ് ഇതുവരെ ഈ കുട്ടി അവളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല അവളുടെ മുഖം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല ആഫ്രിക്കയിലെ കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീഗ്രോകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് 
കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി വന്നു ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു ആ കുട്ടി അതിൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ണാടി കണ്ടിട്ടില്ല തൻ്റെ സ്വന്തം മുഖം അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടിയെ പേടിച്ചു പോയി ഒരു ഭൂതമാണെന്ന് ഓർത്ത് പോയി ഭൂതമാണെന്ന് ഓർത്ത് കുട്ടി പേടിക്കുകയാണ് മാതാവ് പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് നിൻ്റെ തന്നെ രൂപമാണ് നിൻ്റെ തന്നെ മുഖഛായയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ മുഖം ഇരിക്കുന്നത് വിഷമിക്കണ്ട മനുഷ്യർ ഓരോ തരത്തിലുള്ളവരല്ലേ ചിലർ നല്ല വെളുത്ത നിറമുള്ളവരുണ്ട് ചിലർ കറുത്ത നിറമുള്ളവരുണ്ട് ചിലത് സുന്ദരമായ മുഖമാണ് ചിലത് വികൃതമായ മുഖമാണ് മോളെ അതിനെക്കുറിച്ച് നീ ഭാരപ്പെടണ്ട നിനക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിൽ നീ വളരുക നിനക്ക് ഉയരാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ നമ്മുടെ തനി നിറം കാണുമ്പോൾ നാം ഭയന്നു പോകും തനി നിറം ശരിക്കും നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖപ്രകാശത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്തർഭാഗം ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം ഞെട്ടിപ്പോകും എന്തെല്ലാം അഴുക്കുകളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം അശുദ്ധ ചിന്തകളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം വൈരാഗ്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം മുഷ്ടികളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ അമ്മയമ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവുകൾ മുഷ്ടികൾ വൈരാഗ്യങ്ങൾ പക വിദ്വേഷമെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടുള്ളതായ വൈരാഗ്യങ്ങൾ പുറമേ കാണുമ്പോൾ നല്ല ചെയ്യും വർത്തമാനം സ്നേഹം പക്ഷേ ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യം പുകയുന്നു പക പുകയുന്നു ഏതെല്ലാം അശുദ്ധ ചിന്തകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പുറത്താരെങ്കിലും ആ ചിന്തകളൊന്ന് ഉറക്കെ കേട്ടാൽ ആളുകൾ ലജ്ജിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക പോലും ചെയ്യില്ലാത്ത തരം ചിന്തകൾ വരുന്നു ഏതെല്ലാം അവിശ്വാസ ചിന്തകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഏതെല്ലാം പകയും വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ ചിന്തകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഏതെല്ലാം മലിനമായ വികാരങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നാം നമ്മെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നാം ലജ്ജിച്ചു പോകും നാം ഭയന്നു പോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നിനക്കുള്ളതെല്ലാം പറ്റി ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുക നിനക്ക് നിൻ്റെ പണത്തോട് ഒരു ആശ്രയമുണ്ട് നിനക്ക് പണം വിട്ടുപിരിയാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ല പണത്തിൽ നിനക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട് നിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു അഭിമാനം നിൽക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് നീ സമ്പന്നാണ് എന്നുള്ളതിൽ നിനക്ക് ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് ഞാൻ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചതല്ല എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ചിന്താഗതി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ചില സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ഉള്ളവനാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി നിനക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുക കാരണം ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മാറട്ടെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ പറ്റുമാനം മാറട്ടെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ പറ്റുമാനം മാറാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ നീ വിൽക്കുക വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിക്കോളും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എല്ലാം വിൽക്കുക സ്വന്തം അഭിമാനം വിൽക്കുക പ്രയാസമാണ് സ്വന്തം അഭിമാനം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക സ്വന്തം പേരും പെരുമയും വിൽക്കുക പ്രയാസമാണ് പേരും പെരുമയും വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുക ആളുകളുടെ ബഹുമതി വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുക ആരുടെ ഈ സ്വീകാര്യത വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുക മറ്റുള്ളവരെന്നെ മാനിക്കുന്നോ എന്നെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുക ആരെന്ത് ചിന്തിച്ചാലെന്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് പിന്നാൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതായ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ചില നിഷ്ഠകൾ നോക്കുണ്ടായിരിക്കണം എനിക്കൊരു വലിയ നിധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു നിധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നിധി യേശുക്രിസ്തു ആണ് യേശുക്രിസ്തു എന്നൊരു നിധി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിത്യ നിധി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചിന്ത ആ ചിന്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാം ജയിച്ച് ജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ആളുകൾ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം തോന്നുകയില്ല എതിർപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നുകയില്ല ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നുകയില്ല എല്ലാം ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ആരെല്ലാം കളിയാക്കിയാലെന്ത് ആരെല്ലാം പരിഹസിച്ചാലെന്ത് ആരെല്ലാം ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ് പരത്തിയാലെന്ത് കിം വദന്തികൾ പരത്തിയാലെന്ത് എന്തെല്ലാം ദൂഷണങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലെന്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് ചീത്തയാക്കിയാലെന്ത് ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ തേജോവധം ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവഹത്യ നടത്തിയാലെന്ത് ഒന്നും നിങ്ങൾ തൊടുകയില്ല എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്കൊരു സ്വത്തുണ്ട് എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് യേശു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു യേശുവിനിൽ വാഴുന്നു ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ വകയാണ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് യേശുവിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു യേശു
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കർത്താവെ നിന്റെ തിരക്തലിനെ പൊതിയണമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ദൈവമേ എൻ്റെ പാവം പുറത്ത് കാണാത്ത വിധത്തിൽ എൻ്റെ നിൻ്റെ രക്തത്താലിനെ ആവരണം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു രക്തത്താൽ ആവരണം ചെയ്യണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തത്താൽ നിങ്ങൾ മൂടപ്പെടണം നിങ്ങൾ വലയം ചെയ്യപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരം മുറിഞ്ഞ ആ തിരുശരീരത്താൽ നിങ്ങൾ പൊതിയപ്പെടണം ദേഹമെന്ന തിരശ്ശീല ചീന്തി ദേഹമെന്ന തിരശ്ശീല ചീന്തി നമുക്ക് ജീവനുള്ള പൊതുവഴി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇബ്രാലഹി നിർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ദേഹമൻ തിരശ്ശീല ചെയ്യുന്നത് പത്താം അധ്യായം ഈ ദേഹമൻ തിരശ്ശീല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു ആർക്കും പ്രവേശിക്കാം ദേഹമൻ തിരശ്ശീല യേശു ക്രിസ്തു ദേഹമൻ തിരശ്ശീല ചെയ്യുന്നത് ആ തിരശ്ശീലയുടെ ഒരറ്റം എനിക്ക് പൊതിഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭാഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതിന് നാളുകൾ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഇന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കർത്താവെ ഞാൻ ഒട്ടും തികഞ്ഞവനായില്ല ഞാൻ പാവിയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ അശുദ്ധനാണ് എൻ്റെ തന്നെ നിറം ഞാൻ കണ്ടാൽ ഞാൻ തന്നെ ഭയന്നു പോകും എൻ്റെ കർത്താവെ തിരുവനന്തപുരം വരാൻ എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ അർഹതയില്ല കർത്താവെ ഞാൻ ഒന്നും അതിനോട് പറയുന്നു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു കർത്താവെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴും ആ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ ഈ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ എനിക്ക് കർത്താവെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്ന് മാത്രം എളിമയോടെ ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ആയുസ് ഞാൻ എന്താ നിനക്ക് കൈമാറുന്നു ഇത്രയും കാലം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന എൻ്റെ ഈ ആയുസ് ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ച് തരികയാണ് ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ നിന്ന് കരുതിയിരുന്ന എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ തരികയാണ് എൻ്റെ ഈ ശരീരം എൻ്റെ ഈ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എൻ്റെ സമ്പത്ത് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്കുള്ള സ്വാധീനം എനിക്കുള്ള കഴിവുകൾ എനിക്കുള്ള കഴിവുകേടുകൾ കർത്താവ് എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏതെല്ലാം തുറകളുണ്ടോ ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതാ ഞാൻ നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നു ദൈവദിന സ്തോത്രം നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ വെച്ച് തരുന്നു കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ ആണിപ്പാട് കരുന്നീട്ടി എന്നെ ഒന്ന് തോടണമേ യേശുവേ എന്നെ ഒന്ന് തോടണമേ അത് നിൻ്റെ തൃക്കര നീട്ടി എന്നെ ഒന്ന് തോടണമേ ആ തിരക്തമ്പുരുടെ കാര്യം കർത്താവ് ആണി അടിച്ച് തകർന്നതായതിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ മേലെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പറന്നു പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ തൃക്കര എൻ്റെ മേലെ വെച്ചാൽ എൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ ആവിയായി പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ആ തൃക്കര എൻ്റെ മേലെ വെച്ചാൽ എല്ലാ പാപവും മാറി ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നാഥ നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതായെ തരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് യേശു കൊണ്ട് വാക്കു പറയാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് യേശുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നിങ്ങളെ തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ യേശുവിന് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശുവിന് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സംസാര രീതികൾ യേശുവിന് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികൾ യേശുവിന് കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം യേശുവിന് ഇത്രയും കാലം എൻ്റേതായിരുന്നതെല്ലാം ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൈകളിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തൊരു മഹാഭാഗ്യം എൻ്റേതായി ഞാൻ കരുതി വെച്ചിരുന്നതെല്ലാം ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൈകളിൽ എൻ്റെ ആത്മീയം അതും യേശുവിൻ്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ അതും യേശുവിൻ്റെ കൈകളിൽ കർത്താവെ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്നെ എടുത്ത് പന്താടാം ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്നെ എടുത്ത് പാവ പോലെ ഉപയോഗിക്കാം എനിക്ക് ജീവനില്ല നിൻ്റെ ജീവനാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുടിക്കുന്നത് എന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം കർത്താവെ എനിക്ക് സ്വന്തം ബലമില്ല നിൻ്റെ ബലമാണ് എനിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നത് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വമില്ല നിൻ്റെ ആളത്വമാണ് എനിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നത് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ
ആരുടെയും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എൻ്റെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ എന്താ ചെയ്തത് എനിക്ക് എന്താ കുറ്റം അവന് വിനയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ താഴാൻ സാധിച്ചില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വിനയപ്പെടാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല കഷ്ടമായി പോയി അവൻ ദുഃഖിതനായി പോയി കളഞ്ഞു കർത്താവ് ദുഃഖത്തോട് നോക്കി നിന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നിയോന്ന് അവർ ഏത് ദിവസം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് തോന്നി എന്ന് ഞാൻ ഭാവനയിൽ കാണട്ടെ അവർക്ക് തോന്നി എങ്കിലും കർത്താവ് അവനെ പോകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാമായിരുന്നു എടാമോനെ നീ വന്ന് നീ ബാല്യം മുതൽ ചെറുപ്പം മുതൽ കൽപ്പനകളെല്ലാം പ്രമാണിക്കുന്നതാണല്ലോ നീ വരൂ കുറേ നാൾ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കൂ അപ്പോൾ നിനക്ക് ക്രമേണ ശല്യ ശരിയായിക്കൊള്ളും എന്ന് കർത്താവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തയുണ്ടെന്ന് വേദപുസ്തം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാവനയിൽ പറയുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കുകയാണ് അയ്യോ കർത്താവ് അവനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാതെ അവൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഒന്ന് ചേർന്ന് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം ഞങ്ങളാർക്കും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ബാല്യം മുതലേ കൽപ്പനകളെല്ലാം പ്രമാണിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം അവനുണ്ട് നല്ല സ്വഭാവം അവനുണ്ട് നല്ലത് അവനെ വിടാതിരിക്കേണ്ടതാണ് അവനെ കൈവിട്ട് കളയരുത് അവനെ കൂടെ ചേർത്ത് നടത്തിയാൽ അവൻ നന്നായിക്കൊള്ളും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് ഈ വചനമെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ നന്നായിക്കൊള്ളും എന്നെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ദുഃഖം തോന്നി അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചുരുക്കമാണോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചുരുക്കമാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരായത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പ്രയാസം സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരായത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പ്രയാസം വീണ്ടും കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറയുകയാണ് സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദൈവരായത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പ്രയാസം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വീണ്ടും ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു കർത്താവെ എന്നാൽ പിന്നെ ആർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും ആർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ദൈവരായത്തിൽ പോകാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം തന്നെ ദൈവത്തിനോ അല്ല താനും ഹലോഹിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അസാധ്യമാണെന്ന് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കറയും തീണ്ടാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്ന ചിന്താധാരകളായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വരി നാമം മുഖത്തുപോടെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പാദം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമെന്ന് നിങ്ങളെന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് സാധ്യമാക്കിത്തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്വാസത്തോടെ സമർപ്പിക്കൂ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയാകുന്നു ദൈവത്തിന് വഴി നാവ് മുഖത്തുപെടട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും നീ എൻ്റെ ദൈവത്തെ കത്തിക്കും എൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ എൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂടുന്നതിനെ പാഞ്ഞിയെല്ലും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും ഹലോയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വീണ്ടും ഇരുപത്തേഴ് സങ്കീർത്തത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കും പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം യഹോവെങ്കിൽ പ്രത്യാശ്വയ്ക്കുക ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ അതേ യഹോവെങ്കിൽ പ്രത്യാശ്വയ്ക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം യഹോവെങ്കിൽ പ്രത്യാശ്വസിക്കുക ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ അത് യഹോവയിൽ പ്രത്യാശ്വയ്ക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോഴാണ് ധൈര്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചു എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ വില ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇരുപത്തിയേഴ് സംഘത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് അയച്ചു കേൾക്കാം ഇരുപത്തിയേഴാം സംഘത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ യഹോവ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ബലം യഹോവ എൻ്റെ രക്ഷ എൻ്റെ ബലവുമാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വായിക്കാം യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും യഹോവ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ബലം ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും യഹോവ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ബലം ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും എൻ്റെ വയലുകളും ശത്രുക്കളുമായ ദുഷ്കർമ്മികൾ എൻ്റെ മാംസം തിന്നുവാൻ എന്നോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇടറി വീഴും എൻ്റെ വയലുകളും ശത്രുക്കളുമായ ദുഷ്കർമ്മികൾ പിശാചുക്കൾ
അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ അവൻ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിന്നെ ഒളിപ്പിക്കും തെന്നുവാസത്തിൻ്റെ മറുവിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കും പാറമേലിനെ ഉയർത്തും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെ മേലെ എൻ്റെ തല ഉയരും ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ജയഘോഷയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജയഘോഷയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ജയധ്വനി മുഴക്കുന്ന ജയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുപോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഭവമാക്കി തരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭാഗ്യ അനുഭവം ലഭിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന എടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സഹത്തിന് മതിയാകുന്നു എനിക്ക് കഴിവില്ല കർത്താവെ എനിക്ക് ഒന്നേ കഴിവുള്ളൂ ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കാം കർത്താവ് അതേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു കർത്താവിനെ അതിയായി വാഞ്ചിക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാര്യം കർത്താവെ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴണം നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണം ഗോകുൽ തായിലെ കുരിശിൽ വരിച്ച രക്ഷക നീ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് വാഴണം അരിമത്തിക്കാരനെ യോസേപ്പിൻ്റെ കല്ലറയിൽ കിടന്ന് രക്ഷകനായ യേശുവെ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ശയിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ കർത്താവെ അരിമത്തിക്കാരനെ യോസേപ്പിൻ്റെ കല്ലറയിൽ നീ കിടന്നെങ്കിലും മൂന്നാം നാൾ നീ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം കർത്താവെ ഇനി എന്നിൽ കൂടി നീ നടക്കണം എന്നിൽ കൂടി നീ സംസാരിക്കണം എന്നിൽ കൂടി നീ സഞ്ചരിക്കണം ഹാലല്ലോ ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇതെന്ത് ഭാഗ്യ അനുഭവമാണിത് ഇത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവമല്ലേ ഇത് സൗഭാഗ്യകരമായ അനുഭവമല്ലേ യേശു നമ്മിൽ കൂടി നടക്കുന്നു യേശു നമ്മിൽ കൂടി സംസാരിക്കുന്നു യേശു നമ്മിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു യേശു ചെയ്യാനുള്ള വേലകൾ നമ്മിൽ കൂടി നിവർത്തിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതിനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനെന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇൻ ഹാലോ ഇയ നമ്മെക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം യേശു നമ്മെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും കർത്താവിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മെക്കൊണ്ട് യേശുവിന് ആവശ്യമുണ്ട് യേശു ചിലെല്ലാം നിവർത്തിക്കാനുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മകനെ നിൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തരാമോ നിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ശിഷ്ട ആയുസ് ശേഷിക്കുന്ന ആയുസ് എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് തരാമോ മകളെ നിൻ്റെ ആയുസ് എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് തരാമോ നിൻ്റെ ബലഹീനതകളോടുകൂടെ നീ നിന്നെ തന്നെ എനിക്ക് തരിക നിൻ്റെ പോരായ്മകളോടുകൂടെ നീ നിന്നെ തന്നെ എനിക്ക് തരിക നിൻ്റെ അവിവേകവും നിൻ്റെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവിശ്വാസവും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നിന്നെ തന്നെ നീ എനിക്ക് തരിക ഞാൻ നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം ഞാൻ നിൻ്റെ അവിശ്വാസം മാറ്റിത്തരാം ഞാൻ നിൻ്റെ അവിവേകം മാറ്റിത്തരാം ഞാൻ നിൻ്റെ അബദ്ധങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാം ഞാൻ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അലസതകൾ മാറ്റിത്തരാം ഞാൻ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കേടുകൾ മാറ്റിത്തരാം നിനക്ക് സമാധാനം തരാം നിനക്ക് ഐശ്വര്യം തരാം നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഞാൻ തരാം നിൻ്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കാം തലമുറ തലമുറയായി മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഹാലോയ്യ തലമുറ തലമുറയായി അനുഗ്രഹം കിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കൂ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കൂ തലകളെ നിങ്ങൾ താഴ്ത്തൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയണം കർത്താവെ ഞാൻ ഒരു നിസ്സാര മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഒരു പാവിയായ മനുഷ്യൻ കർത്താവെ എങ്കിലും നിൻ്റെ തിരക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി നീ കുരിശിൽ ചിന്തിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ പാവക്കറകൾ കഴുകാൻ നിൻ്റെ തിരക്തം മതിയായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കർത്താവെ ഞാൻ ഒന്നു മാത്രം ഒന്നു മാത്രം കൊണ്ട് യാചിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശുവെ യേശു മാത്രം ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന യേശു മാത്രം ആരാധനാ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് തരണമേ യേശു മാത്രം സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷാ ജീവിതം നീ എനിക്ക് തരണമേ യേശു മാത്രം ബലമായിരിക്കുന്ന ഒരു കരുണയുടെ കാര്യം എനിക്ക് തരണമേ യേശു മാത്രം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നാഥനും നായകനുമായി എന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു നല്ല കാലം എനിക്ക് തരണമേ ഒരു ശുഭകാലം എനിക്ക് തരണമേ യേശുവെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന നിരപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ കേറ്റുമല്ല കരുണയുള്ള കർത്താവ് നീ എന്നോട് മനസ്സിലിയണമേ എന്നോട് യേശുവേ ഞാൻ ഇതാ എന്നെ തന്നെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ യേശുവിന്റെ മാത്രമായി ജീവിക്കുമെന്ന് ജീവിക്കാൻ തിരുവൻപാകയെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു എന്റെ കർത്താവ്
ഈ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം അനുഭവിപ്പാൻ ഈ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗഭാഗ്യം നൽകണമേ അത് രണ്ടാമത്തെ വരെ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്